Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Eu sou a Marilene Tati, então na aula de hoje eu vou ensinar para vocês essa lindeza aqui, gente. Esse pote multiuso com maçãs. Vocês vão poder fazer de uma forma bem simples, sem uso de moldes ou ferramentas específicas. As maçãs totalmente manual, bem simples de fazer, tá, gente? Então, quem quiser aprender... Outros modelos também, é só entrar aqui no canal que vão encontrar outros modelos bem lindos também. Em especial, gente, eu queria mostrar para vocês esse modelo aqui que eu já ensinei no, no canal. É um modelo bem diferente, vocês vão adorar. Ele fica super lindo também, ó. E é uma peça super vendável, tá, gente? Tô, são três peças, é um conjunto, tá, gente? Então, eu vou deixar aqui na descrição o link desse outro vídeo aqui para vocês poderem fazer também, é só entrar lá e assistir. Então, gente, bora lá aprender essa belezura? Então, hoje eu vou ensinar para vocês um pote bem básico, um pote com maçãs, que ele é bem útil, porque vocês podem usar com... colocar qualquer coisa dentro, que ele não vai escrito nada na frente, é só mesmo um pote com as maçãs, tá, gente? Aqui eu já lavei ele com detergente de louça, passei uma esponjinha, deixei ele bem limpinho e também passei um paninho com álcool para deixar ele melhor para fazer a colagem, tá bom? A tampa, então, aqui, ó, como vocês já sabem, eu gosto de uh, colocar isopor aqui na tampa, ó. Então, aqui eu utilizei um isopor... Uh, esse mesmo de papelaria que vocês compram em placa, ó. De, de, vocês podem usar de 2 cm e meio ou 3. Então, aqui eu já colei com um dia de antecedência para poder ensinar para vocês hoje. Tá bem sequinho. Eu colei ele aqui, esperei secar e já dei uma lixada, deixando nessa forma aqui arredondada. Então, aqui a gente vai encapar toda essa tampa. Então, aqui eu já abri um pedaço de massa branca. Aqui eu vou passar cola em toda essa tampa, toda a extensão da tampa. Então, aqui eu passei toda a cola. Vamos começar, então, a encapar essa tampinha aqui, ó. Que vocês colocam bem lentamente em cima. Se ficar alguma bolinha de ar, depois vocês vêm com a pontinha de uma agulha e vão tirando. Aqui eu vou alisando para baixo. Aqui eu vou com o auxílio de uma faquinha, eu vou retirar todo esse excesso aqui, ó. Depois de retirar do excesso, com a palma da mão aqui, eu vou tapando essa partezinha aqui da tampa. Até uh, tapar toda ela aqui, ó. Vocês só não recortem agora esse, o que vai ficar aqui por dentro. Esperem secar, porque depois que secar a massa, ele pode depois aparecer a tampa. Então, vocês vão deixar assim. Ó. O acabamento depois de seco, vocês vêm com o estilete e vão recortando. Feito isso, então, aqui vocês vão dar uma lisadinha em cima, ver se ele tá bem lisinho. Ó, ele vai ficar assim. Então, aqui eu vou fazer uns retalhos... É, imitação de retalhos em cima dessa tampa. Eu cortei um, um, abri um pedaço de massa vermelha de forma mais quadrada assim, ó. E aqui eu vou picar tudo como se fosse retalhos mesmo. Pode ser de qualquer tamanho, vocês vão picando aqui em pedaços. Ó. Uns maiores, outros menores, vão fazendo vários pedacinhos. <música> Então, aqui cortei vários pedaços, tudo de forma, ele tem que ficar as formas todas retas nas laterais, ó. Tamanhos irregulares, porém, com formas retas. Aqui a gente vai colar alguns pedaços desses nessa tampa aqui, para formar como se fosse remendos, uns retalhos remendados nessa tampa. Então, aqui com cola branca, eu vou passar com a mão, com o dedo mesmo, ó. Passar a cola e vou colando esses retalhinhos. Daí vocês podem ir colando assim, ó, de forma bem aleatória. Não precisa ser nada 
nada certinho. Então aqui depois de colado todo, todos os pedacinhos que a gente picou, a gente vem fazendo então uma marcação de, de costura. Vocês podem fazer com essa carretilha aqui, pode fazer com essa ferramenta também que fica bem legal, a minha até tá quebrada a pontinha, essa ferramenta fica bem bonita a, costura, a imitação de costura. Quem não tiver nenhum desses pode fazer com um pente, essa parte é mais larga de um pentezinho, também dá super certo e fica legal. Então a gente vem fazendo ah, em todos os ladinhos dessa par, desses retalhinhos vermelho que a gente colocou, Vamos fazendo essa marcaçãozinha, ó, que ele vai dar bem a imitação de uma costura. Então, cada pedacinho que foi colado, vamos fazendo isso. Então, feito isso, agora a gente vai fazer nessa parte vermelha, uh, vamos fazer um, uma estampa como fosse retalhinhos estampados, um de cada, cada estampa. Aqui eu vou usar a tinta PVA branca para a parte vermelha e vermelha para a parte branca. Daí aqui vocês vão fazendo poazinho, florzinha, o que vocês quiserem nesses retalhos, tá, gente? a nossa tampa ficou assim ó vocês fazem qualquer tipo de estampinha ali que vai ficar legal caso eu não vou fazer aqui mas se caso vocês que, queiram fazer esses mesmos detalhes na parte branca daí vocês fazem com a tinta vermelha eu, eu vou deixar assim para não ficar muito muito cheio de, de, de remendo então eu vou deixar o fundo branco mas se vocês quiserem fazer então faz com a vermelha tá gente então aqui antes de começar a nossa cesta Uh, nosso baldinho, aliás, vocês vão fazer um rolinho de massa cinza bem clarinho, que depois a gente vai precisar dela bem seca, que para pintar de da cor prata, para fazer a alça do do nosso balde, tá, gente? Então faça o rolinho com antecedência, deixe secando para que depois possa pintar antes de colocar. Daí vocês fazem um rolinho assim, ó, não muito fininho e também não muito largo. Que depois de seco ele vai ficar assim, ó. Vai ficar sequinho pra gente poder colar ele já nesse ponto aqui, ó. Aqui eu já pintei, já adiantei, eu pintei com a tinta Metal Colors uh, na cor prata. Vocês, uh, é bem fácil de conseguir essa tinta, que ele vai dar aquele tom uh, de alumínio metalizado, tá, gente? Então, aqui eu já abri um pedaço de massa. Vocês podem utilizar o tom, o tom pele, coloque um pouquinho de massinha amarela, misture bem, porque a cor também não, não precisa ser exata essa aqui que eu tô usando, porque depois a gente vai fazer a pintura, então não vai aparecer muito, tá, gente? Então, não se preocupe muito com a cor. Usando a cor pele com um pouquinho de amarelinho, tá ótimo, tá? Então, vocês vão cortar um retângulo de 16 centímetros... 16 centímetros por 9,5, tá, gente? Se vocês quiserem botar 10 também, dela vai ficar mais altinha, também fica bem legal. Daí, aqui, a gente vai cortar as pontinhas, ó. A gente não vai deixar reto aqui, ó. Vocês peguem esse retângulo, mais ou menos um centímetro e meio, dois, aqui embaixo, e comecem a recortar até chegar lá em cima, sem tirar nada, ó. Ele vai ficar bem assim, ó. Mesma coisa, vamos fazer desse lado. Não tire nada em cima e tire mais ou menos dois centímetros lá embaixo. Ele vai ficar nesse formato, ó. Aqui vamos recortar a pontinha, vamos dar uma tirar a pontinha aqui e dar uma arredondada. Aqui eu venho ajeitando, arredondando. Ele vai ficar assim, ó. Aqui em cima vocês não precisam arredondar. Então ele vai ter que ficar nessa forma. Aqui vocês vão deixar secar um pouquinho esse lado aqui, ó. Vão deixar dar uma secadinha, uns minutinhos, só para criar uma casquinha, 
antes de fazer a colagem. Então, aqui depois de ter criado uma casquinha, a gente vem passando a cola. Vamos passar a cola em toda a extensão. É cola branca mesmo, gente. Vocês podem utilizar a cola, cola branca, que eu vou ensinar aqui pra vocês, que não vai descolar depois, tá? Vamos passando em toda. Então, aqui, antes de colar, vocês vão fazer a marcação onde vocês vão colar. Vocês vão ver essa parte aqui onde fica a emenda do vidro e do outro lado também. Daí, vocês vão medir mais ou menos... Olhando aqui, ó, nas duas emendas laterais, vocês vão dividir mais ou menos ao meio aqui para vocês colarem. para que as emendas... vai dar mais ou menos aqui, eu vou botar um pouquinho de cola. Mais ou menos que, a, que as emendas ficar para as laterais e não ficar depois na frente. Aqui, então, eu já, vou, já passei cola. Vou pegando aqui calmamente, olho bem no meio ali, eu encostando na bancada e vou levando para cima, Tá? Vai ficar bem na posição. Daí, aqui eu venho, ele vai ficar bem encostando aqui embaixo no vidro. Tá, gente? Olha, ele fica bem lisinho. E pra que essa massinha não descolhe depois de seca, eu uso essa técnica e dá super certo. Vocês vão colocar na frente do secador de cabelo e vão apertando aqui, ó. Secando e apertando todas as laterais para que depois não infiltrem água aqui, aqui por baixo dessa massinha, que é o que faz com que descolhe a peça depois do vidro. Então, vocês fazendo isso, não vai descolar. Se não entrar água aqui embaixo, vocês não deixar nada aberto aqui, ó, não vai descolar. Vai conservar sempre bem coladinho, tá, gente? Então, aqui eu vou botar um pouquinho na frente do secador de cabelo, tá, gente? Então, aqui já dei uma secada, a gente vai fazer a textura. Quem tiver esse texturizador de madeira aqui, ó, pode fazer com ele, que fica bem legal, é mais prático e rapidinho faz, tá, gente? Mas eu vou ensinar a fazer com a gravatinha, porque quem não tiver aquele texturizador não vai conseguir fazer a peça. Então, vou ensinar vocês fazerem a textura com a gravatinha. Só vai, fazem várias marcações... Pode aprofundar um pouquinho, porque depois que secar, essas marcações, elas vão, vão, não vão ficar tão, tão marcadas assim, ó. Fazem várias marcações, vão fazendo vários cortezinhos para fazer uma imitação de madeira, tá, gente? Pode fazer uns mais inteiros, mais, mais curtinho, daí assim vocês fazem todo. Então, aqui feito todas as marcações... Ficou bem marcadinho, então a gente vai vir com uma régua aqui e vocês vão fazer as marcações da madeira. Vocês primeiro vão dividir no meio, não apertem muito para não cortar a massa, senão vai aparecer o vidro. Faz assim aquela marcaçãozinha e depois fazem outra marcação aqui. Se quiserem fazer duas aqui também dá, tá? Eu vou, eu vou deixar as, as madeiras mais larguinhas, ó. Então, fazem uma marcação no meio e duas nas laterais. Remarque novamente. Então, aqui depois de feito essas marcações, eu vou vir com um palitinho de churrasco e vou alargar essas marcações, ó. Deixar mais, mais marcadinho. Feito, gente? Aqui eu venho com um palito de churrasco também e vou fazer uma marcação acompanhando o formato aqui embaixo, ó. Fazer uma marcação aqui, ó, vai ficar assim. E vou fazer uma um pouquinho mais acima. Vou acertar as laterais, deixar bem retinho, pode ser com uma reguinha mesmo. Ele vai ficar assim, ó. Então, depois de fazer essa marcação aqui, a gente vai fazer um rolinho, não muito fino, que a gente vai preencher aqui essas duas marcações que a gente fez embaixo. Então, vamos passar um pouquinho de cola pra gente colocar esse rolinho. ficar assim ó gente então que feito isso com a pontinha da haste de um cotonete a gente vai fazer as marcações de prego 
Cada madeirinha nas laterais, vocês fazem uma marcaçãozinha dessas, ó. Então, ficou assim, ó, gente. Antes de vir com a pintura, é, vocês deixam secar por alguns minutinhos, só pra criar uma casquinha, pelo menos, pra vir com a pintura, tá, gente? Porque a gente vai usar a tinta PVA, então, ela, se ela tiver molhada assim, é, fica ruim pra gente fazer. Então, aqui pra pintura, eu vou usar a tinta PVA, um marrom mais claro e um marrom mais escuro, um pouquinho de cada. Aqui eu vou colocar um pouquinho de água, deixar ele bem, bem fininho. Vamos afinar bem essa tinta, deixar ela bem aguadinha. E a gente vai passando aqui. Se vocês quiserem usar tinta para tecido também, vocês podem usar só se vocês forem pintar depois, passar verniz. Caso vocês não, não, não forem passar verniz, daí a tinta para tecido não pode ser usada, porque ela acaba que com o tempo ela vai saindo, ela vai descolando. Então, o ideal seria tinta PVA ou até betume mesmo. Quem quiser utilizar o betume fica bem legal e, e o betume não sai. Então, aqui a gente vai passando, vocês passem numa parte e já vão limpando com um paninho úmido, tá, gente? Principalmente aqui, ó, nessas marcações mais profundas aqui, ó. Daí, vocês podem ir usando um pouquinho mais claro, o marrom mais claro, um pouco mais escuro, vão misturando. Daí, vocês fazem um pedacinho e já limpem, antes de a tinta, da tinta secar. Ó, fiz aqui um pedacinho, já venho com um paninho úmido e limpo. Sem a tinta secar, ó, vai ficando assim. Então, assim a gente vai fazer em toda a peça. Ó, gente, então aqui ficou pronto já a nossa, nossa pintura. Então, aqui eu já vou colocar a alça que, a gente, que eu já tenho ali pronta que daí vocês vão deixar secar de um dia para o outro, antes de começar a colocar as maçãs. Então, aqui a alça pronta, eu vou colocar um pouquinho de cola na parte, numa parte só, vou botando de, de um lado a outro um pouquinho de cola para a gente fazer a colagem. Passado a cola, então, vamos já colocar aqui, ó. Vocês vêm com essa... Bem, pego a parte da cola ali, ó, mede mais ou menos aqui, um pouquinho acima da, daquela parte ali, e vão fazer isso aqui, ó. Vão colar, dar uma pressionadinha, deixar bem colado, e aqui eu vou cortar esse pedacinho que sobrou, ó. Então, assim ficou a alça. Vocês, eu vou colocar um pouquinho mais pra dentro aqui, ó. Pode colocar um pouquinho mais para dentro, para ela não ficar tão, senão ela vai ficar muito comprida. Vamos tirar esse pedacinho, que eu passar um pouquinho de cola em cada cada lateral da da alça. Essa esse detalhe não quase, eu acho que nem aparece muito, mas vamos colocar. Caso apareça, já tem o detalhe. Vamos colocar uma bolinha de massa marrom em cada lado. Vamos dar uma pressionadinha. Vou fazer uma marcaçãozinha com canudo. Feito, gente? Então, feito isso aqui, ó. Vamos deixar secar de um dia para outro. Daí, pra gente vir com as nossas maçãs. Então, para as maçãs, massa de massa vermelha. Aqui eu pintei com tinta acrilex essa massa, tá, gente? Mas vocês podem pintar com a cor, com a tinta que vocês tiverem aí. Então, vocês vão fazer bolinhas, bolinhas de 12, 13 gramas, 15. Pode fazer vários tamanhos, que as maçãs não, não, não precisa ficar todas do mesmo tamanho. Caso vocês foram fazer nesses potes aqui menores, que são potes pequenos, você... Vocês podem, daí vocês vão diminuir o tamanho, vão fazer as maçãs com menos, com menos massa, tá bom, gente? Então, esse aqui é para os potes pequenos. 
para as grandes é em torno de 12, 4, 12, 13, 14, 15 gramas cada bolinha. Daí vocês fazem quantas vocês quiserem, quantas vocês quiserem colocar ali, então já deixo tudo já separadinho, tá? Ou fazem várias, se sobrar vocês depois retornam a massa, tá gente? Então assim vão fazer umas quantas. Então, aqui eu fiz sete, se faltar a gente faz mais. Aqui eu vou dar uma leve achatada em todas elas, vou machatar assim, e com o dedo vamos fazer essa marcação. Só isso aqui, ó. Que depois, quando a gente colar ali no, no pote, a gente vai achatar um pouquinho mais. Então, vocês fazem todas elas, fazem isso aqui, ó. Tá? Aqui tem umas maiores, outras menores. E também não se preocupem com as marcas digitais, porque depois lá a gente vai alisando elas e vai sair todas essas marcas digitais. Fazendo todas as marcações. Vai ficar tipo um coraçãozinho. É bem simples de fazer. Só que ela tem que ficar gordinha assim. Vamos dividindo. Então, aqui marquei todas. Ficaram todas assim, em formato de coração. Vamos começar a fazer a colagem. Aqui eu vou passar a cola na, atrás da maçã. E vocês vão começar a colar de baixo para cima. Vão começar a colar aqui, ó. Vão colando. Pode uh, colocar uma sobre a outra. A marcaçãozinha dela a gente vai fazer depois. Vão fazendo isso, uma próxima da outra. Daí, a posição que vocês querem colocar, vocês veem. Ó, pode colocar uma em cima da outra, ó. Ó, gente, ficou assim, ó. Então, agora eu vou ajeitar ela uma a uma, uma deixá-la de forma bem arredondada. Vou alisando para tirar as digitais. Vou dar uma, uma pressionadinha em cada uma para que elas fiquem bem coladas, mas sem tirar a forma dela arredondada. Vocês têm que dar a forma dela aqui no, no pote mesmo, ó. Apertando, porém, deixando a forma bem arredondadinha. Agora, a gente vai dar a forma dela de maçã mesmo. Vocês podem usar qualquer pincel modelador que vocês tiverem aí. Pode ser esse aqui, ó. Pode ser esse aqui, o que vocês tiverem. Mas, de preferência, que seja assim de silicone, tá, gente? Então, assim, ó. Essas maçãs que estão embaixo, a gente vai fazer um furinho, que vai ser a parte de baixo da maçã. Aqui, eu vou pegar desse furinho... E vou fazer umas marcaçõezinhas para cima, ó. Pode ser de, de, uh, assim, ó. Daí, aqui eu venho alisando, ó, para dentro. Dou uma lisadinha, deixo bem arredondado. Essa, par, essa aqui são as maçãs que vai aparecer a parte de baixo. Então, vou fazer em todas que tiver... Para baixo, eu vou fazer, essa, eu vou fazer essa mesma marcação. Vocês percebem? Ela fica bem marcadinha como maçã mesmo, ó. Tá? Então, e as de cima, essas que estão viradas para cima, a gente vai fazer o contrário. Vamos fazer aqui em cima, não vamos fazer embaixo daí, ó. Vamos fazer um furinho aqui, e aqui a gente vem fazendo aquela mar marcaçãozinha básica. Dá uma pressionada e puxa pro furinho. Ó, tá, gente? Vai ficar assim, ó. Dá uma lisadinha, deixa bem em forma arredondada. Ó. Então, assim a gente vai fazer em todas. Mesma coisa. As de baixo a gente faz embaixo, e as de cima vamos fazer em cima. Então, aqui fiz as marcações de todas as maçãs, parte de baixo, a parte de cima, 
todas marcadinhas. Então, eu vou vir com o giz pastel. Aqui eu raspei ele, que ele fica melhor de aplicar, ó. Eu vou utilizar um marrom bem escuro e um pincel bem macio, porque vocês vão ter que passar com ela ainda molhada, é, para deixar, para pegar melhor. Vocês passem com ela assim, ó, bem molhadinha ainda, tá? Então, o pincel tem que estar tá bem macio. Então, aqui vocês só vão sombreando essas marcações que a gente fez, comece de dentro e vão puxando aqui para fora. Com esse marrom bem escuro. Essas maçãs ficam muito lindas, gente. Se vocês, se vocês não gostam de brilho nas peças, vocês podem pintar, passar o verniz fosco em toda a peça, porém, nas maçãs, passar o verniz vitral. Fica muito bonita, ela fica com aquele brilho de maçã mesmo. Então, se ou passa em toda a peça ou apenas nas maçãs, ó. Tá? Aqui, essas de baixo vão fazer a mesma coisa, ó. Um sombrear aquela marcação que a gente fez. Então, assim a gente vai fazer em todas. Então, aqui coloquei ó, o giz pastel, já pintei com o giz pastel todo. Vou pegar um pouquinho de cola num palito, vou pass passar aqui só nessas maçãs aqui de baixo, ó. Passar um pouquinho de cola, que aqui a gente vai colocar um pedacinho de massa preta. Só nessas de baixo, as de cima, essas que estão com, com a marcação para cima, a gente vai colocar um cabinho. Então, aqui coloquei um pouquinho de, de cola e vou botar uma massinha bem pequenininha aqui dentro. Vou empurrar naquele buraquinho, uma a uma, ó. Não precisa ser tão grande, acho que eu fiz grande demais. Pode ser menorzinha. Coloquem aqui. E daí, com o auxílio de um, de um palitinho, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos empurrar. E vamos deixar bem descabeladinho, ó. Empurra lá pra dentro. Deixa eu virar o meu, meu palito que tá com cola. Ó. Vocês vão só descabelar assim, ó. Tá, gente? Ó, bem simples de fazer. Se vocês quiserem, gente, já tem dois vídeos no canal aqui, onde eu ensino a fazer apliques de frutinhas também. Se vocês quiserem aprender, eu vou deixar aqui na descrição o link do, desses dois vídeos. Daí é só entrar lá que vocês vão aprender a fazer os apliques também. Ó, gente, como é que ficou. Tá? Ele vai ficar bem escurinho mesmo, vai ficar pretinho. Então, pessoal, aqui eu vou ensinar para vocês uns apliques de, de florezinhas e também de folhas, totalmente sem molde, totalmente manual, tá, gente? Então, eu, eu vou ensinar porque uh, tem muitas, muitos uh, inscritos aqui do canal que às vezes não tem todas as ferramentas, não tem cortadores, não tem molde de folhinha, então, eu prefiro ensinar de uma maneira que, eles, que todo mundo possa fazer, de uma maneira manual, sem, sem necessário ferramentas. Mas isso nada impede que vocês possam usar, se vocês tiverem aí cortadores de folhinhas, texturadores de, de, das nervuras, moldezinhos de folhinha, tudo vocês podem usar que vai facilitar o trabalho de vocês, tá bom, gente? Então, aqui eu tenho a massa verde, vamos fazer várias coxinhas, daí vamos transformar em quibizinhos, vários quibizinhos vão fazendo, pode ser uns maiores, outros menores, para deixar umas folhas maiores e outras menores, para não ficar tudo do mesmo tamanho, tá, gente? Então, vamos fazendo várias. Então, aqui eu já fiz várias, vocês vão pegar, achatar todas elas, Pode achatar bem, deixar ela bem afinada, principalmente na, na parte de fora, para não deixar muito grosseiro. Vamos fazer isso em todas. Se vocês quiserem, pode pegar na mão aqui, que fica melhor para afinar as pontinhas.
Super simples, gente. Nada, não tem nada de segredo. Então, feito em todas, vocês vão dar uma pressionadinha na bancada, que a gente vai fazer as nervuras do outro lado, então, para não ficar marcas digitais. Vão dar uma apertadinha em cada uma, que daí na parte de trás, onde a gente vai fazer as nervuras, vai ficar bem lisinho e não vai ficar marca das digitais. Então, agora eu vou pegar aqui uma a uma, vou virar do outro lado, onde ficou lisinho e não tem marca da, das digitais, e vamos fazer as nervurinhas. Essa faquinha aqui, arredondada na ponta, ela é bem boa de fazer essas nervuras, ó, gente. Vocês fazem assim, ó, fazem na bancada, eu tô fazendo no dedo aqui, que é pra vocês enxergar melhor, ó, tá? Vamos fazendo as nervuras bem simples, ó. Daí, coloquem a faquinha no meio, fazem a marcação, fechem a pontinha aqui, e aqui vocês só vão fazer, vão dar uma... Umas, uma, umas preguinhas aqui, vão dar um, um formato para não deixar a folhinha muito estática, ó. Então, assim a gente vai fazer em todas dessa maneira. Então, aqui terminando as folhinhas, vamos começar a colagem. Vocês podem ir colando... Ah, no, na, no local que vocês quiserem, coloca umas para cima, outras para baixo. Daí vocês vão vendo como vocês vão colar aqui na, em volta dessas maçãs. Então, aqui eu vou virar todas as folhinhas para trás, essa parte da nervura para trás, e aqui vou passar cola em todas. Que daí eu vou aplicar tudo de uma vez só. Então, aqui já passei cola em todas, vamos começar a aplicar. Ó. Daí vocês vão vendo, ó, coloque umas para baixo, outras para cima, vão dando um movimento em cada folhinha, para não deixá-la muito quietinha, muito parada. Coloque umas aqui abaixo, nada certinho, ó, gente, pode deixar bem amassadinho e vai ficar bem bonito. Ó, uma sobre a outra e vão aqui, vão colocando. Ó, gente, ficou assim com as folhinhas, então, tá? Então, agora aqui eu vou vir colocando um cabinho em cada maçãzinha dessas que estão em cima, tá, gente? O cabinho é bem simples, vocês fazem só uma bolinha pequena, faz tipo uma coxinha e vem colocando. Aqui eu já coloquei um pouquinho de cola, ó. Vão colocando só nessas de cima. Nas de baixo a gente já botou... Aquele detalhe em preto, tá, gente? Vamos colocando. É muito simples esse cabinho. Então, para as florzinhas, eu vou utilizar a massa branca. Vou fazer uh, seis bolinhas pequenas. Não tem medida, gente, é, mas é menos de uma grama. São seis pétalas que vai ficar aqui. Dessas seis bolinhas, eu vou fazer seis coxinhas. Deixar ela mais gordinha, ó. Só dá uma afinada de um lado e deixa a outra parte bem gordinha. Super simples essa florzinha de fazer esse aplique. Mas, uh, pessoal, já tenho aqui no canal um vídeo, eu ensinei vários modelos de florzinhas, assim, pra, de apliques. Se vocês quiserem aprender, eu vou também deixar aqui na descrição o link desse vídeo. Tem uns quantos modelos, eu não lembro quantos, mas tem vários lá. Daí vocês entrem lá também, que vocês podem aprender. Então, aqui fiz várias flores, umas maiores, outras menores. Vocês podem fazer de vários tamanhos. Aqui eu vou virar todas elas e fazer igual, como eu fiz nas folhinhas. Vou passar cola em toda a parte de trás. Que daí a gente só vai aplicando uma a uma, no meio, intercaladas aqui no meio dessas, dessas maçãs. Então, aqui vocês vão colando uma a uma de maneira bem aleatória. 
Coloquem ela aqui, como ela já tem cola, só dá uma pressionadinha que ela vai ficar bem encaixada onde a gente quer. Daí vocês coloquem umas menores, outras maiores, vão colocando aqui, ó. Enquanto eu vou colando aqui, gente, eu quero uh, dizer pra vocês que eu, eu vou trazer em média de um a dois vídeos todos os meses aqui pro canal... Uh, ensinando potes, potes diferentes, porque eu sei que os potes são peças bem vendáveis, quem está in iniciando na área do biscuit sabe que vende bastante e dá para tirar um dinheirinho extra todo mês, tá gente? E que também que vocês deixem aí nos comentários se vocês go gostam de, de, de vídeos de potes e também peço sugestão a vocês de o que, que vocês querem aprender, que daí eu vou, conforme a necessidade de vocês, eu vou fazendo potes diferentes, tá, gente? Vão deixando aí nos comentários e já aproveitem também, já deixem um like agora, se vocês gostaram já do, dessa aula de hoje de potes. Também convido vocês que ainda não são inscritos no canal, já aproveitem também, já se inscreve, tá, gente? Então, aqui colei todas as flores, vamos fazer um miolinho em cada uma agora. Então, para o miolinho, eu vou utilizar massa amarelo, amarelo ouro. Daí, vocês fazem umas maiores, outras menores. As bolinhas pequenas, vocês vão usar para as flores menores. E as maiores, vocês vão usar para as flores maiores, tá, gente? E também, eu queria dizer para vocês que essa massa que eu estou usando nesse pote de hoje, para ensinar para vocês, é a massa caseira, tá, gente? Então, muita, muita gente me pergunta aí nos comentários qual a massa que eu uso. Geralmente, para fazer vídeo, eu uso a massa caseira. Mas, eu uso também a massa da Policol, que também é muito boa. Então, eu vou intercalando uma e outra. Então, são as massas que eu uso para fazer minhas peças e também para fazer vídeos, tá, gente? E quem quiser aprender a fazer a massa caseira, já tem um vídeo aqui no canal, onde eu ensino a fazer exatamente da maneira dessa massa aqui que eu tô usando que é a massa que eu já faço há anos então e dá super certo então aqui já passei um, um pouquinho de cola em cada cada miolinho vou colocar uma bolinha em cada um que eu vou apertando Daí, com o auxílio de um palito, eu vou fazendo uma textura em cada miolinho desses, ó, gente. Bem simples. O palitinho vai puxando e assim vocês fazem em todos. Feito isso em todos... Vocês vão esperar secar pelo menos um pouquinho até criar uma casquinha para depois vir com o giz pastel para a gente sombrear cada miolo desses, tá, gente? Vamos esperar dar uma secadinha. Ó, olha que legal que tá ficando. Então, aqui eu vou utilizar o giz pastel e um corante verde para as folhas e o giz pastel amarelo que é para os miolinhos aqui dessas flores, tá, gente? Mas vocês podem usar o, o corante que vocês tiverem aí, o pigmento que vocês tiverem, e até mesmo tinta, tinta PVA diluída, bem fininha, também vocês conseguem pintar. Mas isso depois de bem seco. Eu vou fazer aqui, ainda tá úmido, mas eu já vou fazer, porque eu quero mostrar para vocês, tá, gente? E daí, as, quando vocês fizerem isso, vocês... Eu indico que vocês uh, passem o verniz vitral apenas, nas, apenas nessas maçãs, porque daí vai deixá-las bem brilhosas, vai ficar bonito. E o restante da peça, vocês podem passar o verniz fosco, tá, gente? Mas isso, o verniz vocês vão passar depois que estiver bem seco, porque se vocês passarem o verniz com, a, com as maçãs ainda úmida depois a massa vai encolher, encolhe junto com o verniz, e daí vai ficar todo enrugadinho, daí não fica legal. Então, tem que estar tá bem seco para passar o verniz vitral. 
Então, aqui eu vou passar o, o verde só na parte aqui bem do meio da folha, ó. Só no miolinho, vão puxando pra fora, só pra dar um, um tonzinho mais escuro aqui no meio. Assim, vocês vão fazer em todas as folhinhas, ó. Então, aqui passei em todo, todo verde nas folhas. Então, o nosso pote aqui já tá pronto. Então, a gente vai só dar um acabamento na tampa pra, pra encerrar a nossa aula de hoje. Aqui a gente vai fazer uma cordinha. Aqui eu fiz dois rolinhos. Aqui eu fiz, então, em marrom e bege. Daí eu vou torcer e fazer uma cordinha. Se você... Aqui eu fiz esses rolinhos à mão, mas se vocês quiserem, vocês podem fazer na extrusora, que é mais... Fica mais retinho e melhor. Mas quem não tiver, pode fazer à mão mesmo esses rolinhos. Aqui vamos, vamos torcendo ele até deixar uma cordinha. aqui pronta a cordinha, vamos passar aqui na tampa uma cola em toda a volta. Aqui vocês podem pa passar cola branca mesmo, essa que vocês usam aí pra, pra colar o, o biscuit, tá, gente? Então, aqui eu vou colando e ajeitando até dar toda a volta. Dando uma pressionadinha, vou girando. <música> Aqui na hora de, de colar, vocês vão ter que cuidar para encaixar, passar um pouco de cola para encaixar a, essa cordinha. A bege, vocês vão colar na bege embaixo e a marrom. Deixa, deixa eu dar uma pressionada aqui que eu vou levantar para vocês verem. Vocês vão colar assim, ó. Essa parte marrom, vocês procuram encaixar aqui na marrom. E essa parte begezinha com o begezinho, tá, gente? Daí, vocês vêm ajeitando, pra não aparecer essa emenda, ó. Que eu vou colocar na bancada, vou apertar um pouquinho, pra ela ficar bem colada. Então, ela, essa última etapa desse nosso pote de hoje. Então, deixem nos comentários se vocês gostaram. Aqui eu quero mostrar para vocês como fica o efeito depois de, uh, que eu passei o verniz vitral nas maçãzinhas. Olha que linda que fica, ó. Fica super lindo. Mas daí vocês podem passar só nas maçãs, olha. Aqui todo em tamanho menor, caso vocês forem fazer assim em potes menores. Aqui eu troquei a cor também, ó. Fiz, um pouco, fiz em bege. Vocês podem usar a cor que vocês quiserem. Então é isso, gente, para aula de hoje que eu tinha para passar para vocês era isso. Espero que vocês tenham gostado desse spot aqui. Aproveitem para fazer um bom dinheiro fazendo esse spot. Vocês podem fazer conjuntos, vários tamanhos, que fica bem legal, tá, gente? Então, até o próximo vídeo, até a semana que vem. Tchau, tchau!